தண்ணிக்குள்ள <laughs> முழுகிட்டாரு <laughs> 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 பார்த்து கலைஞர்களை காக்க வந்த அவர் செய்த அர்ப்பணிப்பு தான் இரவு நாள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி எல்லாம் ரிஸ்க் இனிமேல் எடுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு திரும்ப திரும்ப உங்களை கேட்டுக்கிறேன் உங்களோட அர்ப்பணிப்பு தான் டெடிக்கேஷன் மோஸ்ட் டெடிக்கேஷன் அண்டு அந்த அவரோட அர்ப்பணிப்பு ஈடு இல்லாத ஒரு சினிமாவுக்காக சம்பாதிக்கிற பணத்தை எல்லாத்தையும் இந்த சினிமாவுக்கு கொடுத்து லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களை கலைஞர்களை ஊக்குவிச்சு ஒரு சின்ன காட்சியாக இருந்தாலும் அதில் முந்நூறு டெக்னீஷியன் வேலை செய்வாங்க அதில் படத்தை பார்த்துருந்தாலே தெரியும் முதல் நாளே நான் பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் செட்டு போட்டு என்னை கூப்பிட்டு நடிக்க வச்சாங்க அது ரெண்டு கோடிக்கு மேலே பெரிய செட்டு போட்டுருந்தார் அந்த ரெண்டு கோடி என்ட்ட இருந்தால் நான் பெரிய பில்டிங் வாங்கி கட்டியிருப்பேன் பயங்கரமான அர்ப்பணிப்பு என்னங்க இவ்வளோலாம் பணம் போட்டு செட்டு போடுறீங்களே இல்லை இந்த படத்துக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு அது அவருடைய பங்களிப்பை அதிகமாக நான் பேசக்கூடாது இனி வரும் காலங்களில் அது தெரிய வரும் அனைத்து கலைஞருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சூப்பர் சார் அதாவது சார் உங்களை வச்சு டேரக்ட் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் சாரை வச்சு டேரக்ட் பண்ணால் என்ன மாதிரி படம் சார் பண்ணுவீங்க எதுக்கு நீ ஒழுங்காக ஏதோ டிவியில் குப்பை கொட்டிட்டு இருந்தீங்க அதை ஒழுங்கு இப்போ நம்ம ஸ்லிம் ஆகிட்டு நல்லா நல்லா இருக்கணும் சார் ஆ ஆ அப்போ என்ன ஹீரோ போட்டு எடுப்பீங்களா அதை விட மேலே நிறைய மாமா எங்க இருக்கீங்க உங்கள மாதிரி நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் பல கோடி நல்ல உள்ளங்கள் எங்களுக்காக இருக்கீங்க அண்ட் அதில் சில பேர் இன்றைக்கி எங்களை ஆசீர்வதிக்க அந்த பாசிட்டிவ் வைப்பை கொடுக்க வந்திருக்கீங்க நிறைய லெஜண்ட்ஸ் மெனி லெஜண்ட்ஸ் ஆ தேர் ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தலை வணங்குகிறேன் வாழ்த்த வரை வாழ்த்த வயதிலேயே வணங்குகிறேன் அண்ட் ஆல் த ப்ரொடியூசர்ஸ் டிரெக்டர்ஸ் ஆல் த டெபியூ டெரெக்டர்ஸ் ரீசெண்டாக அந்த ட்வெண்ட்டி ஃப்ரம் ஜேன் டு மே டே இந்த மே வரைக்கும் பியூட்டிஃபுல் மூவிஸ் கொடுத்து தே ப்ரூவ்ட் தேர் யூனோ தேர் செல்ஃப் ஸோ அவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அண்ட் ஆல் த குட்டி புட்டிஸ் சுட்டிஸ் நிறைய சுட்டி புட்டிஸை பார்த்தேன் ஸோ ஆல் டு ஆல் ஆஃப் தெம் 
Thank you so much for coming. Uh, what I've been talking about is that I don't have any questions about it. But... I've been thinking about it and I've been thinking about it. But... I've been thinking about it and I've been thinking about it. I've been thinking about it and I've been thinking about it. அடுத்த நாள் மாட்டு பொங்கல் காலையில் ஒரு பத்து மணி இருக்கும் குழந்தை டீ குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஃபோன் கால் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்த மலேசியா சாருடைய அசிஸ்டண்ட்டு சார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு மேடம் அன்கான்ஷியஸாக தண்ணிக்குள்ளே முழுகிட்டாரு அதோட ஃபோன் கட் பண்ணிட்டார் என்ன யோசிக்கிறது அதோட முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சேன் ஆனால் நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை பத்திரிகையாளர்களும் எவ்வளோ பேரை வந்து பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் சாரி அவ்வளோ பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து அவ்வளோ வந்து என்னை தேத்தி அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்குள்ளே ஐ வாஸ் அட் பீஸ் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எதுக்கு நான் பயப்படணும் அதுக்கப்புறம் நடந்தது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ட் டுடே ஹீஸ் இயர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூஆல் அண்ட் ப்ரூவிங் இது கண்டிப்பாக நிச்சயமாக ஆண்டவருடைய செயல் அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லாரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் த குட் வைப்ஸ் எப்பவுமே சொல்வீங்க விஜய் ஆண்டனி இஸ் அ வெரி சிம்பிள் பர்சன் ஹம்பிள் பர்சன் அவர் எல்லாம் எல்லா நல்ல ப்ரின்சிபல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு பர்சன் தான் நான் சொல்லுவேன் ஹீஸ் நாட் வெரி ரிலிஜியஸ் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் பட் ஹீ ஃபாலோஸ் வெரி குட் ப்ரின்சிபிள்ஸ் and um, i'm happy to be <laughs> married to him and more than that very happy to be a backbone and a support for his film career and more and more wherever he wants to go i will follow adhe mari patrikayala irukalana ungalku idhu varaikum engala kootu vandirkeenga idukapramo do lead us on thank you so much and ella enjoy pandringla different ah iruka எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> 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 கண்டிப்பாக தேங்க் யூ தேங்க் யூடா சூப்பர் உன் உன் செலெக்ஷன் சூப்பர் தான் எப்படி ஹஸ்பண்ட் செலக்ட் பண்ணியோ அது மாதிரி வந்து நல்ல ஈவெண்ட் பண்ணல தேங்க் யூ ஸோ மச் மனசுலேருந்து சொல்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இந்த படத்தோட வெற்றியை வந்து இந்த விழாவே எனக்கு முதல்ல காட்டுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து எனக்காக வந்து நான் நேரத்தை ஒதுக்கி செலவழித்து இந்த ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணி மனசார வாழ்த்துன நமக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்த்த நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ சார் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் சார் சார் தான் என்னை வந்து மியூசிக் டேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க டிஷும் நீங்கள் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலன்னா இன்னைக்கு விஜய் ஆண்டனி ஆஸ் ஆக்டர் வந்திருக்க முடியாது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதே மாதிரி பிச்சைக்காரன்ற படம் வந்து நீங்கள் எனக்கு போட்ட பிச்சை நீங்கள் முதல்ல சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கப்புறம் பேசுகிறேன் இத்தனை படம் பண்ணாலும் பிச்சைக்காரன் மாதிரி படம் கிடைக்காது ஒரு ஆக்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் அது கதையை சொல்லும்போது எப்படி அழுதுருக்கீங்க ஊரில் எப்படி வாங்கியிருந்தீங்க இல்லாமல் அதை கன்சீவ் பண்ண முடியாதுல்ல சார் அந்த தாட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு இல்லாமல் அந்த எண்ண ஓட்டம் இல்லாமல் அந்த வேல்யூ சிஸ்டம் இல்லாமல் அந்த கதையெல்லாம் உங்களால் எழுத முடியாது ஸோ எழுது இல்லை விஜய் அதாவது நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லி ஒர்க் அவுட் ஆகலை அந்த கதை ஆனால் உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு நீங்கள் ஒரு சீன் சொல்கிறேன் நான் அந்த பொண்ணு வந்து மழையில் வந்து அவன் என்ன பண்ணியிருப்பானோ என்ன பண்ணிட்டு இருப்பானோன்னு நினச்சிட்டு அவன் தேடி வருவான் ரெண்டு ஐநூறு ஐநூறு ரூபா போட்டு அந்த இது உள்ள இது ரெயின் கோட் வைப்பா வாங்க மாட்டான் அப்போ கேப்பா பிச்சையா குத்தம் வாங்குங்க பிச்சையா குத்த வாங்குவியான்னு கேட்டவனா அப்படியே மண்டி போட்டு உக்கார ரெயின் எஃபெக்டே மண்டி போட்டு உக்காருவான் அவன் வந்து அப்படியே தங்க அந்த கையில் பிச்சை அந்த கையேந்தன அந்த பிச்சையை கா கையேந்தனதில் கிஸ் பண்ணுவான் அந்த காதலை வந்து பிச்சையாக போடுவான் இதை நான் அந்த ஷார்ட் எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் நான் செக் பண்ணுறேன் மானிட்டரில் நைட் எஃபெக்டு ரெயினு இந்த ஷார்ட் பார்க்கும்போது ஒருத்தன் வந்து மண்டி போட்டு உக்காந்துருக்கான் கையில் கை ஏந்திருக்கான் அந்த பொண்ணு வந்து கிஸ் பண்ணி இந்த ஷார்ட் பார்த்துட்டு கரெக்டாக வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரி என்ன சீன் இல்லை சார் இது அப்படின்னு யாராச்சும் 
பார்த்தா நீங்கள் நிற்கிறீங்க இது நிஜமாக அவ்வளோ பெரிய சீன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது நிஜமாக இட்ஸ் ஏ சீன் அவ்வளோதான் எனக்கு அந்த பொண்ணு கன்வின்ஸ் ஆகிது ஒரு சீன் ஆனால் இது இவ்வளோ பெரிய சீன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது இது நான் வந்து ஹைதராபாத்தில் வந்து ஹைதராபாத்லேயும் குண்டூர்லேயும் இந்த சீனுக்கு கிளாப்பு நான் கிளாப் அப்படி கிளாப் அது வந்து அப்போ உங்களை தான் நினச்சிக்கிட்டேன் இதை வந்து நீ கிரகிக்கிற சக்தி உங்ககிட்ட இருக்கு யூ டிசர்வ் ஃபார் தட் ஆடியன்ஸ் சார் நான் யா உங்கள்கிட்ட விஜயாட்டி நைட்டு என்ன ஒரு ப்ளஸ்ஸு நாங்கள் ரொம்ப சாதாரண ஒரு மனுஷனுடைய மனசு இருக்கு அவன் டேஸ்ட் வந்து விஜயாட்டி நைட் இருக்கு அதுதான் இவர் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் ரீசன் எனக்கு இது பார்க்கும்போது சார் வேறு யாரோ டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவர் எப்பயும் போல் அப்புறமேல் தான் தோணுது ஏ இதெல்லாம் விஜய் இல்லை பண்ணியிருக்கார் இதெல்லாம் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி த எப்படி முதல் தடுமாற்றம் எப்படி இருந்துச்சு முதல்ல அது சொல்லுங்கள் தடுமாற்றம் இல்லாமல் இருக்காது எப்படி தடுமாறுறீங்க எப்படி சமாளிச்சுங்க ஆக்சுவலாக சார் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த படம் டைரக்ட் பண்ணுறது எனக்கு விருப்பமே இல்லை வச்சு காரணம் உன்னோட காரண கருத்தாக நீங்கள் தான் இதை நீங்கள் தான் பண்ணுன்றதுக்காக நான் வந்து பல முயற்சி பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட் பண்ணாருங்க எனக்காக டைம் கொடுத்தாரு பட் என்னால் வந்து என் வேற ஒரு படத்தில் கமிட் கமிட் ஆகிட்டதுனால நூறு கோடி மாணவில் ஒரு படம் முடிச்சிருக்கேன் அந்த படத்தினுடைய வேலைகள் இருந்தனால இதில் பண்ண முடியல இல்லைனா நான் இந்த படம் பண்ணி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணிட்டேன் சார் வேறு வழி இல்லை பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தேன் ஆரம்பித்து ஒரு பத்து நாள் எனக்கு படம் கண்ட்ரோலுக்கு வரல சார் ஆக்சுவலி கதை எழுதிட்டேன் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் எடிட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் ஸ்லோவாக நான் இந்த படத்தை கற்றுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை பண்ணி தான் கற்றுக்கிட்டேன் டேரக்ஷன் அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது கடைசியாக போட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சார் ரொம்ப அதாவது இந்த பிச்சைக்காரன் அப்படின்றது பிச்சைக்காரன் படம் உன்னோட காப்பி தான் என்ன எமோஷன்ஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்களோ ஒரு அங்கே வந்து ஒரு பெரிய பாசம் வச்சுருந்தீங்க சரி மக்களுக்கு பிச்சைக்காரன் தூங்க வரும்போது பிச்சைக்காரன் ஒரு மாதிரி வருவாங்கன்றதுக்கா அந்த பாசத்தை தூக்கி வச்சுட்டேன் அது அம்மா பாசம் வச்சுருந்தீங்க திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாதுக்கா அண்ணன் கட்சி பாசம் மாதிரிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிவைன் பவர் இருந்துச்சு அந்த பவர் படத்தில் ஸோ அந்த டிவைன் பவரை வேறு எப்படி கொண்டாடலாம்னு சொல்லி திருப்பி இங்கே வச்சுட்டேன் சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னா அது ஒரு சுயநலம் பிச்சைக்காரன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் அம்மாக்காக ஒருத்த செய்யக்கூடிய சுயநலம் அந்த விஷயத்த ஒரு பெரிய பிளாட்டில் புதுநலமாக மாற்றலாமான்றதுக்காக சின்ன மாற்றம் பண்ணுங்க மக்களுக்கு மாற்றம் தேவைன்றதுக்காக மற்றபடி டிட்டோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருந்தீங்களோ அத்தனை எமோஷனையும் காப்பி பண்ணி வச்சது தான் பிச்சைக்காரன் அதாவது படம் பார்க்கும்போது சார் வந்து இந்த கதையை அவங்களே ரெடி பண்ணாங்களா இல்லை வந்து உங்கள்கிட்ட ஏதாவது காப்பி பண்ணாங்களா இல்லை நீங்கள் ஏதாவது கதை எழுதி வச்சாங்கன்னு எடுத்துகிட்டு போய் டேரக்ட் பண்ணாங்களா இல்லை 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 அவர் அது மாதிரி கேட்குற ஆளும் கிடையாது நானும் வந்து அவர் கேட்டிருந்தார்னா நான் வந்து வந்திருப்பேன் நான் பட் அவர் வந்து அவருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது எப்படி சொல்கிறதுன்னு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஆனால் இதை பற்றி நான் இப்போ நான் வந்து இத்த நான் ராஜா கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் என்ன இவ்வளோ போர்ஷன் காமிச்சிட்டே இருக்கார் செகண்ட் ஆஃப் தான் நான் பத்தொம்பதாம் தேதி செகண்ட் ஆஃப் தான் பார்க்கணும் போலிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இவர் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த சக்ஸஸ் ரீச் இடத்த இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கே மாட்டார் கண்டிப்பாக அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறதுனால தான் தொடங்கியிருக்கார் அவர் அதில் மட்டும் எனக்கு உறுதியா இருக்கேன் <laughs>